এটা বলা হয় যখন ঈশ্বর ট্যালেন্ট বিতরণ করছিলেন সেই সময় একজনকে ডিসকাউন্ট সহযোগে অনেকটা দিয়েছিলেন এবং তার নাম পরমব্রত আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ওয়েলকাম পরমব্রত জি বাংলা সিনেমা সুপার ফ্যান আড্ডায় আজকে পরমব্রত আমাদের সঙ্গে রয়েছে বহু কাঠখড়পুরি আজকে এখানে আনা হয়েছে বহু দিন ধরে অনেকগুলো সিনেমার জন্য পরমব্রত ডেট পাওয়া যাচ্ছিল না তা সুতরাং বুঝতেই পারছেন ব্যস্ততাটা ঠিক কি রকম ছিল পরমব্রত পরম তোমার সঙ্গে আজকে তো আড্ডা হবে তার সঙ্গে সঙ্গে যারা আজকে এসছেন জি বাংলা সিনেমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে তারা কন্টেস্টের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রচুর প্রচুর উত্তর এসছিল সেখান থেকে সিলেক্টেড কিছু মানুষজন আজ আমাদের সঙ্গে এসছেন এখানে পরমব্রত জানতো না আমি কখনো এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করার অপশন হয়নি আগে অনেক ইন্টারভিউতে কিন্তু একজন মানুষের যখন অনেকগুলো বিষয়ে তার অনেক বিষয়ে ট্যালেন্ট থাকে তোমার গান বলো তোমার মানে গান বাজনা নিয়ে বলো বা তোমার ডিরেকশন বলো তোমার অভিনয় বলো তোমার অ্যাঙ্কারিং বলো তোমার একটা আমি অ্যাঙ্কারিংয়ে দেখেছিলাম তুমি একটা শব্দ ইউজ করেছিলে যে আমি কথায় তো ততটা সংযমী নই ফলত আমি যদি কিছু অতিরিক্ত বলে ফেলি বা বেশি বলে ফেলি তাহলে আমাকে একটু মার্জনা করবে না আমার খুব সুন্দর লেগেছিলো এত ভালো শব্দ প্রয়োগ খুব ক্লাসিক্যাল অ্যাঙ্কাররা অনেক সময় করেন না আমার তখন মনে হচ্ছিলো যে তখন তখন থেকে হয় না যে একটা মুগ্ধতা কাজ করে আর অনেকের মতো আজকে সেই প্রশ্নটা করি যে তোমার এতগুলো সত্তা এতগুলো বিষয়ে তোমার ট্যালেন্ট ছড়ানো কোন জায়গায় কি ডিসিশন নিতে অসুবিধে হয় যে আমি আসলে কোনটা করতে চাই কোন পরমটা আসলে আমার খুব কাছের পর হ্যাঁ এটা হয় মিথ্যা কথা বলবো না এটা হয় এটা বহুদিন ধরে হচ্ছে হয়েওছে হতে 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 এমনও হয়েছে যে অনেক সময় যেহেতু এতগুলো ভাগে আমি বিভক্ত সেই জন্য অনেক সময় এরকম মনে হয় যে আমি কি কোনো একটার প্রতি কম মনোযোগ দিচ্ছি বা মানে প্রপার মনোযোগ একটাতে দিলে হয়তো আরও বেটার হতো বেটার হতো সেই কাজটা বেটার হওয়ার থেকেও বড় কথা হচ্ছে অনেক সময় যেটা আমার হয় সেটা হচ্ছে এই মাল্টিটাস্কিংয়ের দৌলতে যেটা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে একটু হটকারিতা হয়ে যায় মানে মানে আমি হয়তো একটা জিনিস নিয়ে ভাবছি একটা জিনিসের প্রস্তাব আমার কাছে এসছে বা একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে সেটা আমি করতে পারি সেটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করার দরকার তার মধ্যে আমার সেটা ধরো অভিনয় সংক্রান্ত এবার তার মধ্যে আমার পরিচালনা এবং প্রযোজনা সংক্রান্ত আরও দুটো প্রেশার চলে এসছে সেটাতে আমাকে মনোযোগ সংযোগ করতে হবে তো এই অভিনয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটাতে তখন আর মনোযোগ না দিয়ে তখন হয় একটু তাড়াহুড়ো করে আচ্ছা এটা আমি করব না কিংবা হ্যাঁ আজ করে দেবো করে দেবো মানে যে কোনো একটা অনেক সময় হয়ে যায় আর কি তো সেটার জন্যে হয়তো পরবর্তীতে পরবর্তীকালে মিথ্যা কথা বলবো না কোনো কোনো সময় হয়তো মনে হয় যে এটা কি আর একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হতো বাট দেন দেখো রিগ্রেট করার তো কোনো মানে হয় না মানে থ্যাংক ইউ তো আমি জাস্ট মানে আমি খুব একটা অনুশোচনা করাতে বিশ্বাস করি না তো সেই কারণে অনুশোচনা করে লাভ নেই তবে হ্যাঁ যেহেতু তিনটে জিনিসই করতে বা তিনটে বা চারটে বা যা যে কটা জিনিসই করি না কারণ যেহেতু সেগুলো করতে সব কটাই খুব ভালোবাসি সেই কারণে হয়তো সেই ভালোবাসার তাগিদে বা তাড়নায় এতগুলো জিনিস প্যারালি করতে থাকি আর কি তাতে তো দু একটা মাঝ মাঝ মাঝে মধ্যে তাতে দু তিনটে কি বলবো গোলমেলের সিদ্ধান্ত তো হবেই বলাই বাহুল্য আর কি যাই <laughs> 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 এই শব্দটা আজকাল ব্যবহার করলেও খুব ভয় লাগে এই কমিশন এবং আমি সেই একটা সিরিয়াল হতো একটা চ্যানেলে পুনরুত্থান তুমি করতে তো সেই সিরিয়াল থেকে আমি তোমার সব ছবি দেখি তো আমি একটা প্রশ্ন আছে তো ওইখান থেকে তোমার এই এখনকার জার্নিটা তুমি মানে কেমন লাগে মানে পেছনে 
ফিরে ফিরে তাকালে কেমন লাগে বা মানে এই গোটা জার্নিটা মানে তুমি তো বললে অনেক দিনকার মানে দেখো আমি সোজা কথা বলি আমার মনে হয় আমরা আমরা প্রত্যেকে যারা অনেক দিন ধরে একটা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকি আমার মনে হয় যে আমরা বোধ হয় একটা না এক জীবনে আসলে অনেকগুলো জীবন কাটাই হ্যাঁ তো আমি মোটামুটি আমার আমার নিজের এই একুশ বাইশ বছরের ক্যারিয়ারটাকে আমি দুটো খুব ব্রডলি ভাগে ভাগ করতে পারি হ্যাঁ একটা হচ্ছে দু আমি রাফলি প্রফেশনালি বলা যেতে পারে দু এক থেকে অভিনয় করা শুরু করেছি প্রফেশনালি তো তাই যদি হয় তাহলে দু হাজার এক থেকে দু হাজার নয় অবধি একটা একটা জার্নি মানে একটা পার্ট আর দু হাজার শেষ থেকে এখনও অবধি আর একটা পার্ট কেন না মাঝখানে আমার দেড় বছরের একটা বিদেশ যাত্রা ছিল যখন আমি মাস্টার্স করতে বিদেশে গেছিলাম তো ওই ওই যাওয়ার আগের আমিটা আর যাওয়ার ফিরে আসার পরের আমিটা খুব আলাদা আলাদা জীবন আমার মনে হয় অলমোস্ট আর কি কেননা মানুষ হিসেবে আমি অনেকটা বদলে গেছিলাম ওই দেড়টা বছরে সে কারণে তো জার্নিটা আসলে এখন যদি খুব বেশি পিছন ফিরে দেখতে চাই তাহলে পিছন ফিরে যখন দেখি তখন মনে হয় বাবা অনেক দিন হয়ে গেল তো মানে বেশ এত আমি সে এত অল্প বয়সে শুরু করেছি কাজ করা সে কারণে মনে হয় যে অনেক দিন হয়ে গেল এবং নয় নয় করে আমাদের মতো লোকেরা মানে যিশু আমি আবির আমরা খুব অল্প বয়সে শুরু করেছি এবং আমরা অনেক দিন ধরে ধরে আছি মানে অনেক দিন ধরে কন্টিনিউ করছি অনেক এতদিন কন্টিনিউ করেন না আর কি অনেকে কুডির কোঠায় একটু ভালো লাগে বা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড সে কারণে একটু কাজ টাজ করে তারপর তিরিশের কোঠায় এসে তারপর তারা অন্য জগতে চলে যান বাট আমরা সিনেমা করব বলেই এসেছিলাম এবং সিনেমাই করে চলেছি এবং আর কিছু করতে এখন ভুলেও গেছি অন্য কিছু আর করতে বললে পার পারবো না আর কি তো সেই জন্য সবসময় পিছন ফিরে খুব একটা জলটাকে দেখিও না দেখলে আবার মনে হয় বাবা এতদিন তো হয়ে গেল তাহলে কি এবার তাহলে এরম তো কিন্তু আমরা তো আরও অনেক অনেক কাজ করতে চাই সব রকম ভূমিকাতেই সেই কারণে খুব জনিটাকে পিছন ফিরে দেখি না বরঞ্চ আগামীতে কি আছে সেটা দেখার চেষ্টা করি আগামীতে বিয়ে বিভাগ জি বাংলা সিনেমায় আসছে প্রতি রবিবার দিন আমরা একটা করে নতুন ছবি চালাই ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন প্রেমের বিয়ে বিভাগ মিস করবেন না আচ্ছা বিয়ে বিভ্রাটের প্রসঙ্গে মনে পড়লো আবির আছে এই ছবিতে আবির কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে ইন্টারভিউতে এসেছিল এবং এখানে এসে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলার ইমরান হাসমি তো তোমাকে দেখলে অনেক সময় মনে হয় আবির যে তুমি এত পরিমাণে ছবিতে বলছে না আমি এই খেতাবটা পরমের হাতে তুলে দিতাম দ্যাট ওয়াজ আ টিপিক্যাল কোটেশন তুমি আবির কিছু বলবে মানে না বলবো না তার কারণ জি বাংলা সিনেমা জি বাংলা একটি ফ্যামিলি চ্যানেল হ্যাঁ তো সেই কারণে বলবো না কেননা যে ভাষায় উত্তরটা দিতে হবে সেই ভাষাটা একটি ফ্যামিলি চ্যানেলের পক্ষে উপযুক্ত বরং বিএ বিভ্রাটের একটু গল্প শুনি জীবনে বিএ বিভ্রাটের ডেফিনেটলি গল্প শুনব তার আগে একটু তোমার জীবনে ধরো একটা মানুষের জীবন সবসময় খুব স্মুথ যায় তা না বাইরে থেকে দেখে বলে ওয়া ও পরমের জীবন খুব পারফেক্ট পরম না বাথরুমেও স্যুট পরে যায় স্নান করতেও স্যুট পরে যায় এরকম মনে হয় তো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো নয় তোমার জীবনে যখন যখন বিভ্রাট আসে তখন পরমের মধ্যে থাকা লোকটা নিজেকে কি বলে বা কি দেখে বা আমি যেমন আমার যখন ডিপ্রেস লাগে আমি মারাদোনার আমেজিং গোলস দেখি আমি পেট ভিডিওস দেখি তুমি কি করো গোলস আমিও দেখি ফর শিওর ফুটবল আমার খুব প্রিয় খেলা তুমি এটা খুব ভালো বললে নিজেকে শান্ত করার ডিস্ট্রাক্ট করার খুব ভালো উপায় হচ্ছে আমি লিওনেল মেসির খেলা দেখি মারাদোনার গোলও দেখি মাঝে মধ্যে ইনফ্যাক্ট আমি সৌরভ গাঙ্গুলি বা শচীন তেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখি আমার আমার ইমরান খান ছোটোবেলায় ওয়াসিম আকরাম খুব প্রিয় বোলার ছিলেন তো ওয়াসিম আকরামের বোলিং দেখি মাঝে মধ্যে তবে মেইনলি লিওনেল মেসির গোল দেখি ম্যাক্সিমাম তা তাই দেখি আর কি তারপর ইউরোপিয়ান ফুটবল খুব দেখি মন খারাপ থাকলে বা অ্যাংজাইটি হলে প্রচণ্ড আর একটা জিনিস খুব নিয়মিতভাবে করি সেটা খুব সাহায্য করে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা সেটা খুব এই যে রবীন্দ্রনাথের গান শোনা বলতে সকলকে গম্ভীর হয়ে গেল ব্যাপারটা তা নয় আসলে তো মানে ওটা একটা বলা যেতে পারে একটা মানে কামিং বাঁশির মতো কাজ করে আমার কাছে আর কি বিকজ সিরিয়াসলি করে আমি ছোটোবেলা থেকে লোকে আমাকে অনেক কিছু ভাবেন ভেবেছেন ভেবে চলেছেন হয়তো কিছুটা আগে একরকম ছিল এখন পরিবর্তন হয়েছে বাট আমার মনে হয় যারা আমাকে একটু একটু ফলো করেছেন তারা এইটুকু বুঝবেন যে আমার মধ্যে একটা আকণ্ঠ রবীন্দ্রপ্রেমী আছে তো সেটা আমি বড় হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে সেই কারণে তো আমাকে রবীন্দ্রনাথের গানটা অসম্ভব ভিতর থেকে শান্ত করে তো সেটা খুব নিয়মিতভাবে ওটা অলমোস্ট মেডিটেশনের মতো আমার কাছে আর কি 
রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গে মনে পড়লো যে কাদম্বরি এটাও কিন্তু জি বাংলা সিনেমাতেই আপনারা দেখেন ফলে তো সেটাও মিস করবেন না নাইট মাল্টিপ্লেক্স আমরা মাঝে মাঝেই দিয়ে থাকি আর বিয়ে বিভ্রাট তো আসছেই রবিবার দিন সো সেটাও প্লিজ মিস করবেন না আর আরও কিছু মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে ইয়াস দাদা কোথা থেকে আসছেন বলুন কেউ না আমি শান্তনু মজুমদার সন্তোষপুর মানে পরমের বাড়ির কাছাকাছি আগে এখন কোথায় থাকো তৎকালীন বাড়ি প্রাক্তন বাসস্থান প্রথমে তোমার যেটা জানতে ইচ্ছা করছে যে লাকিলি আমি সতীনাথ দার আন্ডারে কাজ করেছি ও আচ্ছা তোমার বাংলাটা এত ভালো কারণ আজকাল মানে জেনারেশনে বাংলা বলতে ভীষণ কষ্ট হয় তারপর কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে না বাট বিউ টিটি করে দিলে যে ওটা কি হবে সেটা আসলে তারা জানে না হ্যাঁ তোমার বাংলাটা এত ভালো সেটা কি বাবা মার জন্য আমার বাবা ছোটবেলায় একটা কথা বলতেন যে আমি যখন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ভর্তি হলাম যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে তখন বাবা বলেছিলেন যে একটা কথা মাথায় রেখো মানে আমি পড়াশোনা শুরু করার মানে ব্যাচেলার শুরু করার কিঞ্চিৎ পরেই বাবা চলে যান গত হন বা তার আগে সেটা হচ্ছে যে বুদ্ধদেব বসু বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক তিনি বলতেন যে নিজের ভাষাটা মাতৃভাষাটা ভালো করে না শিখলে কোনো বিদেশি ভাষা ভালো করে শেখা যায় না তো আমি বড় হয়েছি একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ে কিন্তু ফর্চুনেটলি সেই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলটি সেরকম একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ছিল যেখানে মিডিয়াম মানে মাধ্যমটা ছিল হচ্ছে ইংরেজি শেখানোর বা অন্য সমস্ত বিষয়ে শেখানোর কিন্তু মাতৃভাষাটা শেখানোর ওপর গুরুত্বটা প্রচণ্ড দেওয়া হতো এটা তো ছিলই তাছাড়া যেটা ছিল সেটা যেটা আপনি বললেন আমার বাড়িতে আমার বাড়ির যে পরিবেশটা সেটা ভীষণভাবে ম্যাটার করে কেননা আমার মনে হয় যে আমি ভাষা নিয়ে একটু স্পর্শকাতর মানে আমি যে কোনো ভাষা নিয়ে আমি যখন যে কোনো ভাষাই বলি না কেন আমি হিন্দিটাও চমৎকার বলি ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু উর্দুও বলতে পারি তার কারণটা হচ্ছে যে আমি যখন হিন্দিতে কাজ করা শুরু করলাম বহু মানুষ বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা মানুষ যারা হিন্দি ভাষায় কাজ করেন তারা হিন্দি শেখেন না বা হিন্দি তারা যে বলতে হবে এরকমটা নয় আমি যখন বাংলায় থাকি তখন আমি হিন্দিতে কথা বলি না খুব সচেতনভাবে ফোনে যখন কোনো ফুড ডেলিভারি অ্যাপ বা অনেক সময় পার্সেল আসছে তারা যখন অনেক সময় হিন্দিতে কথা বলেন আমি তখন খুব বিনীতভাবে তাদের বলি ভাই আমি কলকাতায় আছি আমাকে বাংলায় কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে কিন্তু আমি যখন বম্বেতে যাই বা হিন্দি কোনো কাজ করতে যাই তখন তাদের সঙ্গে আমি ভীষণভাবে কনসিয়াসলি শুধু হিন্দিতেই কথা বলি ইনফ্যাক্ট আর একজন বাঙালির সঙ্গে দেখা হলে তার সঙ্গে বাংলায় গড়গড় করে সকলের সামনে কথা বলতে আরম্ভ করি না তার কারণ সেখানে অধিকাংশ লোক তো হিন্দিভাষী বা তারা তাদের তাদের তারাও যাতে বুঝতে পারে আমি আর উনি যদি বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করি একটা ঘরের মধ্যে যেখানে বাকি দশটা লোক হিন্দি বা ইংরেজিভাষী তখন তাদের মনে হয় যে এরা কোনো গুপ্ত ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে হ্যাঁ তো এটা খুব অবমানকর অবমাননাকর বলে আমি বিশ্বাস করি তো সেই কারণে আমি ভাষা নিয়ে একটু স্পর্শ কাতর আমি যে ইংরেজিটা বলি চেষ্টা করি সেটা একটু সুন্দর ইংরেজি ভাষাটা যেরকমভাবে বলা উচিত সেরকমভাবে যাতে বলা যায় আমি বাংলাটা অসম একটা মাতৃভাষা আমার বাংলার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা এই ভাষাটা অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গেছে অনেক ঝড়ঝাপটা সামলে তারপর বোধ হয় একমাত্র ভাষা সারা পৃথিবীতে যে ভাষার জন্য একটা দেশ স্বাধীন হয়েছে আর এরকম খুব কম আছে এরকম উদাহরণ নেই আর তো সেই কারণে সেই ভাষাটার প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা আছে যখন হিন্দি বলি বা উর্দু বলি সেটার প্রতি একটা ভীষণ ভালোবাসা থাকে অল্প অল্প স্প্যানিশ জানি আমার ভাষার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে সেটা সব ভাষার প্রতি এবং আমার মনে হয় যে ভাষা একটা মানুষের বা একটা জাতির ক্যারেক্টার চরিত্র ইতিহাস সব কিছুকে রেপ্রেজেন্ট করে তো তো সেই জন্য সেগুলোকে এরকম দোঁয়াশলা মিশিয়ে আধ খাঁচড়া একটা হ্যাঁ সিনট্যাক্সের ঠিক নেই জ্যোতিচিহ্নের ঠিক নেই এরকমভাবে না বলাই ভালো তাতে মনে হয় যে আমার আমার মা বা বাবাকে কেউ অপমান করছে মনে হয় আর কি এই প্রজন্মে যারা দেখছেন তাদের কাছে এটা এইটা স্বচ্ছন্দে একটা কোট হতে পারে এটা একটা মেসেজ হতে পারে এটা একটা খুব স্ট্রং বার্তা যে আমি যদি বাংলা ভাষাটাকে ভুলভাবে বলি তাহলে সেটা যেন অ্যাজ ইফ আমার বাবা মার অপমান করা হচ্ছে থ্যাংকস পরম এটা হচ্ছে থ্যাংকস আর কি কোন প্রশ্ন আপনার আরেকটা বোধ প্রশ্ন ছিল খবরের কাগজে ম্যাগাজিনে পড়ি আর কি সেই থেকে বয়সে বড় মহিলার সঙ্গে প্রেম করতে পছন্দ করি আমার সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কগুলো 
আমার সমবয়সী বা আমার থেকে ছোট নারীর সঙ্গেই হয়েছে তো হ্যাঁ জীবনে একবার হয়েছে বলে ব্যাপারটা যে বারবার সেটা হবে তেমন কিছু নয় কিন্তু হতেই পারে আবার তেমনি সেরকম কোনো কথা না তো দেখুন মানে আমাদের দেশে এটা একটা ট্রেডিশন আছে আমাদের দেশের পুরুষরা আমাদের ভীষণভাবে একটা পেট্রিয়ার্কাল পুরুষতান্ত্রিক একটা সমাজ তো আমাদের দেশে এখনও অবধি তো আমাদের দেশের পুরুষরা সাধারণত বয়সে অনেকটা ছোট ছোট মহিলার সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ ইত্যাদি করতে পছন্দ করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখবেন যে আমাদের আমাদের বা আমাদের আগের জেনারেশনের বাবা মারা তাদের মধ্যে মিনিমাম ডিফারেন্স থাকতো সাত আট বছরে ইফ নট মোর তো আমার ক্ষেত্রে সেটা একটা ব্যতিক্রম আমি আমি অত ছোট একজন মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি না মানে তার ইয়েটা আলাদা মানে তার সেটা অন্য সময় দিয়ে বড় হয়েছে মানে আমার থেকে দশ বছর ছোট যদি কেউ হয় আমি নাইনটিস জুড়ে বড় হয়েছি সে দু হাজার সালের শুরুর দিকটা জুড়ে বড় হয়েছে এর মধ্যে গান শোনার অভ্যেস থেকে সাহিত্যর অভ্যেস সব কিছু বদলে গেছে আগেকার সময়তে এই অভ্যেসগুলো যে মিলতে হবে বা এই কানেক্টগুলো হতে হবে এটা এটা বাধ্যতামূলক ছিল না একজন নারী পুরুষের মধ্যে বা বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে বাট আমার মনে হয় যে আমার ক্ষেত্রে অন্তত এই সব বিষয়েতে যোগসূত্রগুলো যোগাযোগগুলো বা সংযোগগুলো থাকাটা খুব জরুরি যদি একটা প্রেমজ সম্পর্ক বা একটা বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকতে হয় সেই কারণে সমবয়সী হলেই ভালো আর কি এই রকম একটা বিষয়ের পর মানে আমি পরের প্রশ্ন খুব মেরে মেরে হয়ে যাবে আমার ফিরে আসবো বিবা বিয়ে বিভ্রা আছে এটাও তো বিয়ে সংক্রান্ত বিয়ে সংক্রান্ত তো বিয়ে বিভ্রাটের একটু গল্প আমাকে শোনা মানে এখন যে এই টিপিক্যাল বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান বলা হচ্ছে সেরকম পাশে দাঁড়ানোর ছবি নাকি এর নিজের দক্ষতাতেই পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং কে দর্শকরা পাশে দাঁড়াবেন শোবেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন হ্যাঁ না সবাসন করবেন এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার হ্যাঁ আমি একদম দাঁড়াবেন দাঁড়াবেন বলি না আমি বলি যদি একটা ছবি দেখে আপনার মনে হয় যে ছবিটা দেখতে আমার ইচ্ছে করছে আপনারা যাবেন দেখতেন দয়া করে প্রিজেন্টলি এইটুকুই আর একটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এখন সমাজ মাধ্যমের দৌলতে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে যেমন সোশ্যাল মিডিয়া তো অনেক কিছু ভালো করেছে হুম এত মানুষের সঙ্গে এত মানুষের যোগাযোগ বাড়ছে কত মানুষ নিজেদের মতো করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ব্যবসা করতে পারছেন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিশেষ করে পোস্ট প্যান্ডেমিক পৃথিবীতে সেটা মানুষকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে কিন্তু সেটার কিছু খারাপ দিকও আছে খারাপ দিকটা হচ্ছে যে মানে মুড়ি মুড়ি মুরগির এক দল হয়ে যাওয়া সেটা একটু হয়েছে মানে আজকে সবাই রিভিউ করে হ্যাঁ এবং শুধু রিভিউটা সেটা শর্ট রিভিউ থেকে আসে না সেটা আসে হচ্ছে কোথাও একটা গড্ডালিকা প্রবাহটা কোন দিকে যাচ্ছে মানে স্রোতটা কোন দিকে স্রোতটা যদি ওই দিকে যায় তাহলে ওই লাইনে কিছু একটা লিখলে পরে সেখানে আমার পঁয়ষট্টিটা না ছেষট্টিটা লাইক পড়লো সেটা আমাকে একটা ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন দিচ্ছে আমিও একটা কিউ হলাম আমাকে আমি গ্রাহ্য হলাম এই পৃথিবীর পরিসরে কোথাও একটা এই এই ভাবনাটা মানুষকে ভীষণভাবে চালিত করছে যেটা প্রবলেম্যাটিক কেননা শিল্পের বা যে কোনো রকম ভালো কাজের নির্ণয় ভালো কাজের বিচার সেটা কিন্তু গড্ডালিকা প্রভাব দিয়ে হতে পারে না কোথাও একটা হুম তো সোশ্যাল মিডিয়া সেটাকে ভীষণভাবে কন্ট্রোল করছে কোথাও একটা বাট দেন এটা হচ্ছে সময়ের স্রোতের সঙ্গে কিছু মানে ঢেউবে তো ভালো জিনিসও আসে খারাপ জিনিসও আসে দুটোকেই নিয়ে চলতে হয় আমাদের কিছু করার নেই তো সেইটা বলবো যে পাশে দাঁড়ান বা না দাঁড়ান এইটা থেকে বিরত থাকলে ভালো হয় আইডিয়া নিয়ে সবাই প্লিজ রিভিউয়ার হয়ে যাবে সবাই সমালোচক ভাববেন না তো আর এছাড়া বলি বিয়ে বিভ্রাটের ক্ষেত্রে বলি এটা একটা অত্যন্ত আদ্যপান্ত একটা পারিবারিক মনোরঞ্জনের ছবি প্রেমের ছবি ভালোবাসার ছবি বন্ধুত্বের ছবি এবং আমাদের প্রত্যেকের পরিবারে যারা এখানে বসে আছেন যারা পর্দায় দেখছেন প্রত্যেকের পরিবারে একটু খোঁজলে দেখা যাবে তাদের পরিবারে তাদের পাড়ায় বিয়ে একটা যদি অনুষ্ঠিত যখন হয় পাড়ার একটা সুন্দরী মেয়ে বা একটা বেশ সুপাত্র তার একটা বিয়ে ঠিক হলো আর কি সেটা নিয়ে প্রচুর গসেপ স্ক্যান্ডেল ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর আগে কার সঙ্গে প্রেম ছিল ওটা এই যে নিশ্চয়ই ম্যাচিওর লেডি পছন্দ হ্যাঁ তো আগে কার সঙ্গে প্রেম ছিল ওটা আচ্ছা ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এখন না নেই মানে এই নিয়ে একটা পুরো একটা গসেপ চলতে থাকে এবং আমি নিশ্চিত এখানে যে যারা যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে খুব বেশি লোক নেই এখানে কিন্তু যারা আছেন তাদের মধ্যে কারুন না কারুর হ্যাঁ বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলছি তাদের মাস্টারের সঙ্গে প্রেম একবার না একবার হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ধারণা কোনো না কোনো পয়েন্টে এটারও একটা ট্রেডিশন আছে বাঙালি সমাজে আর কি তো এগুলো আমিও শুনতে শুনতে বড় হয়েছি দেখতে দেখতে বড় হয়েছি আমার ছোটোবেলার পাড়ায় আমি দেখেছি আমার যখন ছোটো মামার বিয়ে হচ্ছে যখন ছোটো পিসির বিয়ে হচ্ছে তখন দেখেছি কি ধরনের উত্তেজনা চলছে এবং তখন আগের সম্পর্ক পরের সম্পর্ক সবটা নিয়ে একটা খুব মজার জগাখিচুড়ি তৈরি হ
তৈরি করি সেই গল্প থেকে আজকে বিএবি ভ্রাট তৈরি হয়েছে নমস্কার আমার নাম জিউ আমি আজকে তোমার ছোটবেলার পাড়া থেকে কথা হয়েছিল তোমার সাথে বটানিক্যাল গার্ডেন তিন নম্বর গেট ওকে হ্যাঁ আমার টেকনিক্যালি ওটা পাড়া নয় ছোটবেলা মানে যেতাম আমার আমার মানে বাবার বাড়ি ছিল তাই আমি প্রত্যেক ছুটিতে যেতাম আচ্ছা আচ্ছা সেই পুরো প্রশ্ন তোমার পড়লো মানে অন্যান্য সব জীবিকার মতো এই জীবিকাতেও তো আসে ব্যাট পায়াজ বা এরকম বেশি আসে বেশি আসে তো তখন কি মনে হয় রইল ঝোলা চললো ভোলা একদম মনে হয় না যে তা না আমি মিথ্যা কথা বলবো না তখন মনে হয় মাঝে মধ্যে যে অন্য জিনিস করলেও তো হতো আমি তো পারতাম অনেক কিছু অন্য কিছু করতে হুম সেটা না করে কেন খুব বাইশ বছর ধরে এটাই করে যাচ্ছে হ্যাঁ বাট দেন তার পরের দিন এমন একটা ভাবনা মাথায় আসে যেটা থেকে একটা চিত্রনাট্য তৈরি করতে ইচ্ছে করে বা এমন একটা কোনো ঘটনা ঘটে যেটা এতটাই আনন্দের হয় যে তখন আর তার আগের দিনে ভাবনাটা মনে হয় কি ফালতু ভাবছিলাম ছেলে মানুষই আর কি এটাই হয় আমার আরেকটা বলার আছে সেটা হচ্ছে মানে প্রশ্ন ঠিক নয় একজন ফ্যান এসি যা বলেন সেই হিসেবে কুইন আইন এর লিড সিঙ্গার কে আবার কবে পাবো কুইন আইন না হোক অন্য কারো কোনো ভাবে আমার তো ওইভাবে পেশাদার ভাবে গান করা এখন আর হয় না তবে মাঝে মধ্যে তো শুনে টুকটাক হয় সেই জন্যই মানে আমি আমরা আরো আরো চাইছি বেশি করে আচ্ছা ঠিক আছে জানা রইল আমি চেষ্টা করব আরো বেশি ডেলিভার করতে আমি বলবো আপনি আমার কাছে একটু সহজ করবেন বলবেন এখানে একটা গান গিয়ে দাও না এখানে আমার পাশে এক বন্ধু আছে খুব সুন্দর ডান্স করে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি ও আচ্ছা আচ্ছা গ্রেট কি নাম বলো তোমার সুমন বাঙ্গাল সুমন সুমন আর কি তুমি কি কোন স্টেপ করে দেখাবে নাকি এই রে কেন করেছে এখানে কোন জায়গা নেই হ্যাঁ 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 হ্যান্ড স্টেপ হ্যালো বরম দা আমি বিক্রম আমি দত্তপক্ষ থেকে এসছি আমার একদম আমার প্রশ্নটা একটু ভিন্ন অভিনয়ের জগতে এসে তুমি অনেক নায়িকার সাথে কাজ করেছো কোন নায়িকাকে পাশে পেলে তোমার একটু বেটার মনে হয় যে না ঠিক আছে অভিনয়ের জায়গা থেকে আমি বলবো যে বাংলার কথা বলছি আমি সবটা ধরতে গেলে মানে অনেকটা বড় বৃহৎ হয়ে যাবে হিন্দি স্পেসে তো আমি সকলের সঙ্গে কাজ করিনি এত দুর্দান্ত সমস্ত অভিনেত্রী আছেন আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি হিন্দি স্পেসে তাদের মধ্যে এখনও অবধি আমার মনে হয় মানে আনুষ্কা শর্মা এবং বিদ্যা বালন অফকোর্স কিন্তু যদি তুমি বাংলার কথা বলি আমি বলবো যে অভিনেত্রী হিসেবে আমার মনে হয় পাউলি এবং শুভশ্রী এই দুজন আই থিঙ্ক অভিনেত্রী হিসেবে খুব ভীষণ ভালো লাগে ওদের সঙ্গে অভিনয় করতে বা ওদেরকে পরিচালনা করতে যেটা দুজনকেই আমি করেছি আর মানুষ হিসেবে মানে মজা হয় থাকলে সেটে সেটা একটা আলাদা জিনিস সেটা অনেকেই আছে তার মধ্যে সব থেকে মজা হয় সেটা থাকলে রাইমা অফকোর্স বাট হ্যাঁ না বা সেটা কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে অনেক দিনের বন্ধু এবং খুব মজার মানুষ রাইমা বলে আর অভিনেত্রী হিসেবে নিশ্চয়ই রাইমা খুব ভালো কিন্তু পরিচালনা বা অভিনে অভিনয় সহ মানে একসঙ্গে অভিনয় করতে ভালো লাগে হচ্ছে পাউলি এবং শুভশ্রীর সঙ্গে আমার নাম সোম আমি আসছি হাওড়া থেকে আমার বাড়ি আন্দুল প্রথমে ধন্যবাদ জানাই জি বাংলা সিনেমাকে এরকম একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে যাদেরকে আমরা টিভির বা সিনেমার পর্দায় দেখি তাদেরকে আমরা সামনাসামনি দেখার সুযোগ পাচ্ছি আমার প্রশ্ন হলো তুমি তো বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করেছো তোমাকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র অভিনয় করতে দেখেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কোনো চরিত্র আছে যেটা তুমি চাও যে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার তুমি করতে চাও সেটা পুরনো কোনো মুভিও হতে পারে অনেক আছে দেশ বিদেশ মিলিয়ে প্রচুর আছে তবে মানে সব সময় মাথার মধ্যে লিস্টিটা আর কি প্রিপেয়ার করা থাকে না তবে এক্ষুনি যদি অফ হ্যান্ড বলো মানে তাহলে আমি বলবো যে এক্ষুনি মাথায় আসছে হচ্ছে যদি গল্প হলেও সত্যিতে রবি ঘোষের চরিত্রটা করতে পারতাম 
হ্যাঁ আমার মানে হয়তো চেহারার সঙ্গে সো কল অ্যাজ সাচ মিল নেই কোনো কিন্তু মানে আমার জিনিস মনে হচ্ছিলো হিন্দিতে রাজেশ খান্না করেছিলেন বাবর সি বলে ড্রিমেকটাতে আর কি তো হিন্দিতে যদি রাজেশ খান্না করতে পারেন তাহলে বাংলায় আর একবার হলে আমিও করতে পারি রবি ঘোষের চরিত্রটা এই কারণে বলছি না যে রাজেশ খান্নার থেকে আমি ভালো অভিনেতা সেরম দাবি করছি না আমি বলছি যে রবি ঘোষের চেহারার সঙ্গে রাজেশ খান্নার চেহারার কোনো মিল নেই সেই জায়গা থেকে বলছি রিমেক হলে আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি আমার সঙ্গে ওনার চেহারার কোনো মিল নেই আর একটা হচ্ছে যদি কখনো ঝিন্দের বন্দি রিমেক হয় তাহলে ময়ূর বাহানোর চরিত্রটা করতে পারলে ভালো লাগবে আমাদের আবদারটা আরেকটু বেশি আমরা তোমাকে অনেকটা টনি স্টাকের সঙ্গে তোমার চরিত্র বা তোমার যেটা সেটা আমরা মিল পাই তো এরকম কোন চরিত্র করার কোনো ইচ্ছে আছে ইউনিভার্স বানাচ্ছে বানাতে চলেছে খুব শিগগিরি সুপার হিরো ইউনিভার্স জি বাংলা সিনেমা নিজস্ব তাতে টনি স্টাকের মতো চরিত্র জি বাংলা সিনেমার জন্য আমি লিখবো কোনো তাতে নিজে অভিনয় ছবিটার বুননের মধ্যে বেরিয়েছে আর কি সেটা সবসময় খুব বেরিয়েছে তা না নরক গুলজার বরঞ্চ বেশি হয় মানে আরো অন্যান্য কিছু লোকজন থাকলে আর কি বাট আবির আমি দুজনেই ভীষণভাবে ফোকাস দুটো মানুষ আর কি সেই কারণে ওই নরক গুলজার করার জন্য যে বদমাইশিটা দরকার হয় সেটা আমরা আমাদের কাজটার মধ্যে বার করি আমি দুটো খুব টেকনিক্যাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো এটা একদমই অন্য বিষয়ে পরম যখন লিখতে বসে পরমে টিপিক্যাল প্রিপারেশনটা কীরকম থাকে মানে অনেক সময় তো এরকম হয় যে আমার ব্যাড প্যাক চলছে আমার লেখার ফ্লোটা হয়তো বেরোচ্ছে না কিংবা হয়তো আমার কলম আটকে গেছে তারপর <laughs> তো সেটা তো আমার করার সুযোগ হয় না তো আমি যখন লিখতে বসি বড় জোর টানা দু ঘন্টা হয়তো লিখতে পারি সেটুকুই সময় পাই আর কি তো তার প্রেপারেশন বলতে আমার একটা মানে একটা একটা মানে যেন এই দু ঘন্টা যেন কোনো ফোন না আসে হ্যাঁ ফোনটা আশপাশ থেকে সরিয়ে মানে হাতের কাছ থেকে সরিয়ে রাখি নাহলে টেন্ডেন্সি হয় বারবার ফোনটা তুলে দেখা কি মেসেজ এলো কি ফোন এলো কোথায় কি চলছে কি কি কাজ চলছে সেগুলোর ওপর নজরদারি করা তো এই ফোনটা সরিয়ে রাখি প্রথম কথা একটা কোনো মিউজিক চলে ফর শিওর যেটা একটু কামিং একটা কোনো মিউজিক এবং সচরাচর আমি মানে হাতে লিখতে খুব পছন্দ করি সো আমার যেরকম আইপ্যাডটা সামনে থাকে লেখার জন্য সেরকম কিন্তু ওই কেরোর খাতাটাও থাকে মানে মোটা একটা ডায়েরি আছে এবং পেন আছে যেটা দিয়ে আমার লিখতে খুব ভালো লাগে সেটাও থাকে পাশে যারা এই প্রজন্মের মানুষ যারা ব্রেক আপ হলে হয়তো কেউ আত্মহননের কথা ভাবেন কেউ হয়তো ভাবেন জীবন শেষ হয়ে গেছে যারা শুধু ব্লক করার পৃথিবীতে আটকে নেই তারা আরও একটু অ্যাডভান্সড হবে তাদের জীবনে যদি এরকম বিভ্রাট আসে তো তাদের আমি ঠিক বলছি না যে তুমি বিঘা সাইকোলজিস্ট তুমি বলো বাট তোমার মনে হয় তাদের জন্য তোমার ওয়ান টু থ্রি অ্যাডভাইস কী থাকবে প্রথমত হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে আসলে মানে এটা বড় মুখ করে বলছি তার মানে এই না যে সবসময় আমি নিজে এটা ফলো করতে পারি কিন্তু আমার মনে হয় যে এভাবে ভাবলে ভালো নিজেকেও বলছি সেটা হচ্ছে আমরা আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এই গোটা পৃথিবীর মানচিত্রে মানে একটা ধূলিকণার থেকেও ছোট আর কি সো মানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে নাথিং ইজ দ্যাট ইম্পর্ট্যান্ট মানে নাথিং ইজ ইন্ডিসপেন্সিবল মানে কোনো জিনিস এরকম নয় যে মানে আমি নিজেও কিন্তু এতটা গুরুত্বপূর্ণ নই এই গোটা কসমসের কাছে এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে আমরা একটা মিনিস্কিউল মানে এক দশমাং একটা ধুলোর এক দশমাংশও নই সো এই বৃহৎ চিত্রটা দেখতে পেলে বুঝতে পারবো যে কোনো কিছুকেই একটা পর্যায়ের পর অত চাপ নেওয়ার কিছু নেই এক নম্বর সেটা দু নম্বর হচ্ছে যে মানুষটার সঙ্গে যদি মানে প্রেম ঘটিত ঝামেলা হয় আর কি সেই জায়গা থেকে বলছি যে মানুষটার সঙ্গে দূরত্বটা তৈরি হলো বা হয়েছে 
তুমি যে ব্রেকআপের কথা বললে যদি হয় তাহলে একটু তার পার্সপেকটিভ থেকেও তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও জিনিসটা দেখার চেষ্টা করা মানে সম্পূর্ণ এক গুয়ে এক রোখা না যাতে না হয়ে যায় আর তিন নম্বর হয়েছে যে যেটা হবার না সেটা হবে না আর যা হবার তা হবে রবি ঠাকুরই বলে গেছেন তো সেইভাবে নেওয়া ব্যাপারটাকে খাবার দিয়ে এরকম সুন্দর প্লেস দিয়ে নিস্তব্ধ একটা সিচুয়েশন দিয়ে আমাদেরকে আদর করে রাখার জন্য থ্যাংকস আর লট সপ্তমী রেস্টুরেন্ট